হ্যালো এভরিওয়ান আসসালাম আলাইকুম কী অবস্থা সবার কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আচ্ছা আপনার কি টেন্সে কোনো প্রবলেম আছে লাইক আমি যদি জিগাই বলেন তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার কি আপনি কি সাথে সাথে বলতে পারবেন আমি যদি বলি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি বলতে পারবেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি বলতে পারেন পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স কোনটা পাস্ট ইনডিফিনিট কোনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কোনটা আমি যদি এই টেন্সগুলো বলি সাথে সাথে কি আপনি আমাকে অ্যান্সারটা বলতে পারবেন যে এইটার স্ট্রাকচার এটা এটার স্ট্রাকচার এটা এটার স্ট্রাকচার এটা ওকে অনেকে পারবেন অনেকে পারবেন না তো যারা পারবেন না তারাও আজকে থেকে টেন্স এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আমি জাস্ট আগামী ফাইভ মিনিটসে আপনাকে একটু টেন্স বোঝাবো এরপর যদি টেন্স নিয়ে চিরদিনের জন্য আপনার কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি আমার বললেন এর চেয়ে বেস্ট ওয়েতে আপনাকে কেউ বাংলাদেশে টেন্স শেখাইতে পারবে না এখন আমি যে ওয়েতে আপনাকে টেন্স দেখাই দিয়েছি এই ভিডিওর পরে টেন্স নিয়ে আপনার আর কোনো প্রবলেমই থাকবে না এমনভাবে আমি আপনাকে টেন্স বোঝাবো তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক তার আগে ছোট্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট এইস এস সি তেইশ ব্যাচের যারা আসো তোমাদের এইস এস সি তেইশ ব্যাচের নিউ ব্যাচ স্টার্ট হচ্ছে এইস এস সি তেইশ প্রাইভেট ইংলিশ ব্যাচ শুরু হচ্ছে দশ মার্চ থেকে কোর্স প্ল্যান অ্যান্ড আদার ডিটেলস আপনারা বা তোমরা কমেন্ট বক্সে পেয়ে যাবে কোর্স ফি মাত্র পনেরোশো টাকা অনলি আর এইস এস সি চব্বিশের প্রাইভেট ব্যাচ এইস এস সি চব্বিশের ইংলিশ প্রাইভেট ব্যাচ অলরেডি রানিং যারা এখন ভর্তি হবে দ্রুত ভর্তি যাও আর তোমরা যারা আমাদের টপ টেন এবং গ্রামার বই অর্ডার করতে চাচ্ছিলে এগুলো স্টকে চলে আসছে জাস্ট এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবা আমাদের ভর্তি হওয়ার জন্য যে কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য এই নাম্বারে একটা কল দিলে হবে আর বই অর্ডার করার জন্য এই নাম্বারে একটা কল দিলে হবে বইয়ের প্রাইস তিনশো টাকা করে পার কপি ঠিক আছে তো আর কোনো কথা না চলো এখন আমরা টেন্সের ক্লাসে চলে যাই অ্যান্ড দেখি টেন্স নিয়ে কার কার সমস্যা আছে আজকে দেখা যাবে টেন্স লেটস গেট স্টার্ট তো দেখেন আপনাদের যাদের বা তোমাদের যাদের টেন্সের স্ট্রাকচারে ভুল হয় টেন্স তো তোমরা অনেকে অনেকভাবে শিখছো ছোটোবেলা থেকে আজকে একটু আমি আমার মতো করে তোমাদের একটু টেন্স দেখাই দিই হ্যাঁ ভিডিওটা আজ শেষ পর্যন্ত দেখবা এরপরে টেন্সের স্ট্রাকচার নিয়ে এই জীবনে তোমার আর কোনো দিন কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি ওকে সো টেন্স মূলত তিন প্রকার প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স এটা তো সবাই জানো পাস্ট টেন্স মানে অতীতকাল প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমানকাল আর ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল তো এই প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার প্রত্যেকটা টেন্সেরই আবার চারটা করে ডিভিশন আছে ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি প্রেজেন্ট ধরা হয় তাহলে প্রেজেন্ট ইনিফিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট ধরা হয় পাস্ট ইনিফিট পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি ফিউচার ধরা হয় ফিউচার ইনিফিট ফিউচার কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো এই বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার মানে এক কথায় মনে কিভাবে রাখা যায় এইটাই আমি একটু আপনাদের কাছে দেখাবো একদম সহজ নিয়মে চলেন শুরু করা যাক দেখেন প্রথম কথা ইনডেফিনিট তো একটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলি আপনাদেরকে পৃথিবীতে এমন কোন টেন্স আছে বা এমন কোন সেন্টেন্স আছে যেখানে সাবজেক্ট অবজেক্ট বসে না মানে কথার কথা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এটা একটা নর্মাল সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার রাইট যে কোনো একটা নর্মাল সেন্টেন্স এটার এটার স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট বার অবজেক্ট সাবজেক্ট বার অবজেক্ট সাবজেক্ট বার অবজেক্ট যে কোনো সেন্টেন্স নেন টেন্স নেন সাবজেক্ট থাকেই অবজেক্ট থাকেই এটা তো নর্মাল রাইট সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট থাকবেই এটা হচ্ছে নর্মাল তো এখন প্রেজেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি প্রেজেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট বার্বের ভিয়ন অবজেক্ট সাবজেক্ট বার্বের ভিয়ন অবজেক্ট আচ্ছা এখন প্রত্যেকটা এখন আমি আরেকটা জিনিস একটু দেখা হ্যাঁ তারপর দুটো জিনিস একসাথে বোঝাই একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্বের ভিউন অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্বের ভিটু অবজেক্ট এখন এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি দেখেন তো আপনি এই দুটো আমি আরো বুঝাবো জাস্ট এক এক করে একটু স্টার্ট করো বোঝাটা হ্যাঁ এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্বের ভিউন আছে অবজেক্ট আছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা কি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার আর এটা কি এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার তো এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় প্রেজেন্ট মিটার পাস্ট টেনে পার্থক্যটা জাস্ট একটা বাড়বে রাইট খেয়াল করেন প্রত্যেকটা টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট থাকবে শুরুতে থাকবে সাবজেক্ট লাস্টে থাকবে অবজেক্ট শুরুতে থাকবে সাবজেক্ট লাস্টে থাকবে অবজেক্ট আপনি যে টেন্স নেন বারোটা টেন্সে প্রত্যেকটাতে শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে লাস্টে অবজেক্ট থাকবে রাইট এটা নর্মাল তো প্রত্যেকটা টেন্সে আপনার আলাদা আলাদাভাবে এইভাবে সাবজেক্ট প্লাস ভারের বিয়ান প্লাস অবজেক্ট এইভাবে পড়ার দরকার নেই আপনি মনে রাখবেন আচ্ছা এরপরে আমি আরেকটা আরেকটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট আমি যদি একটু নেই জাস্ট একটু একটু রিলেট করেন
বারবার পড়ার কোনো দরকার নেই আপনি সাবজেক্ট অবজেক্ট আজকে থেকে কোন রুলে সাবজেক্ট অবজেক্ট পড়ার দরকার নেই কারণ আপনি জানেন সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকে লাস্টে অবজেক্ট থাকে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকে লাস্টে কি থাকে অবজেক্ট থাকে তাহলে এখন তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে কি দাঁড়ায় শুধু একটা ভিওয়ান প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে কি দাঁড়ায় ভিওয়ান এখন সাবজেক্টটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন সর্বোচ্চ একটা এস বা ইএস কিন্তু সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না হয় তখন শুধু ভার্বের ভিওয়ান সাবজেক্ট ভার্বের ভিওয়ান অবজেক্ট যেমন আমরা যদি উদাহরণ নেই আমরা যদি নেই হি হি দেই হ্যাঁ হি ওয়ার্কস এভরিডে সে প্রতিদিন কাজ করে হ্যাঁ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বারবের সাথে তাই এস বাই এস কিন্তু এখানে হি না দিয়ে সাবজেক্ট যদি আমরা দে দেই দে তখন কিন্তু আর বারবের সাথে এস বাই এস বসবে না দে ওয়ার্ক এভরিডে দে ওয়ার্ক এভরিডে সো এইভাবে জিনিসটা হচ্ছে এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে তাহলে মূলত কি দাঁড়াচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে দাঁড়াচ্ছে বারবের বিয়ন পাস্ট ইনডিফিনিট মানে কি বারবের বিটু এখন আমি যখন বলতেছি পাস্ট ইনডিফিট মানে বারবের বিটু তখন আপনার মাথায় একটা জিনিস অবশ্যই কাজ করা উচিত যে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট শেষে অবজেক্ট কিন্তু এটা কি প্রত্যেক রুলে পড়ার দরকার আছে যে প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে সাবজেক্ট প্লাস বারো বিয়ন প্লাস অবজেক্ট পাস্ট ইনিফিট মানে সাবজেক্ট প্লাস বারো বিটু প্লাস অবজেক্ট ফিউচার ইনিফিট মানে সাবজেক্ট প্লাস শ্যালবাউল প্লাস বারো বিয়ন প্লাস অবজেক্ট এভাবে পড়ার দরকার নেই জাস্ট মনে রাখবেন প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে বারবের বিয়ন আর বারবের বিয়ন মানে প্রেজেন্ট ইনিফিট প্রেজেন্ট ইনিফিনিট মানে বারবের ভি ওয়ান আর ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট ইনিফিট আচ্ছা তাহলে পাস্ট ইনিফিনিট কি পাস্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি টু পাস্ট ইনিফিট মানে বারবের কনফার্ম ভি টু একটা সেন্টেন্সের সাথে একটা টেন্সের সাথে আরেকটা টেন্সের পার্থক্য কিসে হয় ভারবে হয় আর কোন পার্থক্য নয় সাবজেক্ট এটাতে আছে অবজেক্ট এটাতে আছে সাবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট সব জায়গায় আছে কিন্তু পার্থক্য কিসে বারবে সো বারবের ডিফারেন্সটা মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি ওয়ান পাস্ট ইনিফিট মানে কি বারবের ভি টু পাস্ট ইনিফিট মানে কি বারবের ভি টু যেমন আই গোয়ের বিটু ওয়েন্ট হোম আমি বাড়িতে গিয়েছিলাম আই গোয়ের জায়গা জাস্ট কি দিলাম আই ওয়েন্ট হোম এখন এটা যদি আমি প্রেজেন্ট ইনিভিউটে করি তাহলে এটার কি হবে আই গো হোম আই গো হোম এখানেও সাবজেক্ট আছে এখানে অবজেক্ট আছে এখানেও সাবজেক্ট আছে এখানে অবজেক্ট আছে পার্থক্য কোথায় এখানে গো বারবের বিয়ান এখানে ওয়েন্ট বারবের বিটু তো প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার সাবজেক্ট অবজেক্ট দিয়ে পড়ার দরকার নেই মনে রাখবেন প্রেজেন্ট ইনিভিউট মানে বারবের বিয়ান পাস্ট ইনভিউট মানে বারবের বিটু প্রেজেন্ট ইনিভিউট মানে বারবের ভি ওয়ান আর পাস্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি টু দ্যাট ইট সিম্পল আর কিচ্ছু না তো আমরা যদি যখন বললাম যে আই ওয়েন্ট হোম ইয়ার্ডে এখানে কি এটা ওয়েন্ট বারবের ভি টু আর কোনো ডিফারেন্স এখানে নাই প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি ওয়ান পাস্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি টু এটা দ্বারা মনে রাখবেন এবার ফিউচার ইনডিফিট মানে কি ফিউচার ইনডিফিট মানে শ্যাল বা উইল প্লাস বারবের ভি তো অবশ্যই শুরুতে কি বসবে একটা সাবজেক্ট লাস্টে কি বসবে একটা অবজেক্ট আমি যখন বলতেছি পাস্ট ইনিফিট মানে বারবের ভি টু তখন আপনার মাথায় জিনিসটা আসবে যে পাস্ট ইনিট মানে যদি ভি টু হয় তার মানে অবশ্যই আগে কি থাকে সাবজেক্ট আর লাস্টে কি থাকে অবজেক্ট প্রেজেন্ট ইনিট মানে বারবের ভি ওয়ান অবশ্যই শুরুতে কি থাকবে সাবজেক্ট লাস্টে কি থাকবে অবজেক্ট সো এইটা হচ্ছে ইনডিফিনিট গেল প্রেজেন্ট ইনিফিট পাস্ট ইনিফিট আর ফিউচার তো ফিউচার ইনিফিট কি শ্যাল বা উইল প্লাস ভারবের ভি ওয়ান শ্যাল বা উইল প্লাস ভারবের ভি ওয়ান তো অবশ্যই শুরুতে সাবজেক্ট তার মানে সাবজেক্ট নিলাম ধরেন আমরা নিলাম ইউ শ্যাল বা উইলের মধ্যে নিলাম উইল আই এর পরে আই আর ওয়ের পরে একমাত্র শ্যাল দেবেন আর বাদ বাকি সব জায়গায় উইল দেবেন আমরা যদি এখানে আই দিই তাহলে আই এর পরে আই আর উই এই দুইটা সাবজেক্টের পরে একমাত্র শ্যাল দেবেন আদার সব জায়গায় উইল দেবেন তাহলে আই 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 আর ওয়ের পরে শ্যাল দিবেন এখন আই আর উই এর পরে উইল দিলে কি ভুল হবে না উইল ইউনিভার্সাল আই আর উই এর পরে উইল দিলেও ভুল হবে না কিন্তু আই আর উই এর পরে শ্যালটা একটু মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এছাড়া আর কিছু না তো আই শ্যাল গো হোম দ্যাটস ইট আই শ্যাল গো হোম তো শ্যাল বা উইল প্লাস ভারবের বিয়ান অবশ্যই শুরুতে কিনে সে সাবজেক্ট ক্লাসটা কিনে সে অবজেক্ট কিন্তু প্রত্যেকটা রুলসে পড়ার দরকার নাই যে যে সাবজেক্ট প্লাস ভারবের বিয়ান প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল প্লাস ভারবিয়ান প্লাস অবজেক্ট এরকম না জাস্ট ভার্বটা মনে রাখবেন প্রেজেন্ট ইনিফিট মানে ভারবের বিয়ান পাস্ট ইনডিফিনিট মানে ভারবের ভি টু ফিউচার ইনডিফিনিট মানে শ্যাল বা উইল প্লাস ভারবের ভি ওয়ান ওকে এইটা গেল ইনডিফিনিট ওকে এইবার আমরা নেক্সটাতে যাব সেইটা কি সেইটা হচ্ছে এখন আপনাদের চোখ খুলে যাবে এখন আমি যেটা বলে যাচ্ছি মনে রাখবেন আজকে থেকে কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইন যে আপনি যে কন্টিনিউয়াস করেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোক পাস্ট কন্টিনিউয়াস হোক আর ফিউচার কন্টিনিউয়াস হোক যে কন্টিনিউয়াসে আপনি করেন না কেন মনে রাখবেন কন্টিনিউয়াস
এই সেম থিং জাস্ট এম ইজ আর এর জায়গায় ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি আসা ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানে কি ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানে শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি শ্যাল বি বা উইল বি আচ্ছা এখন যেটা আমি বলতে চাই আজীবন মনে রাখবেন কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইএনজি কন্টিনিউয়াস মানেই কি ভার্বের সাথে আইএনজি আপনি যে কন্টিনিউয়াস করেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস করেন ফিউচার কন্টিনিউয়াস করেন যে কন্টিনিউয়াস করেন কন্টিনিউয়াস মানেই হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি তো যখন আপনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস করেন তখন এটা হচ্ছে এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি অবশ্যই শুরুতে সাবজেক্ট থাকে সেন্টেন্সে আর লাস্টে অবজেক্ট থাকবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস মানে কি পাস্ট কন্টিনিউয়াস মানে ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি আর ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানে কি শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তো কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে পার্থক্যটা কোথায় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানেও ভার্বের সাথে আইএনজি পাস্ট কন্টিনিউয়াস মানেও ভার্বের সাথে আইএনজি ফিউচার কন্টিনিউয়াস মানেও ভার্বের সাথে আইএনজি পৃথিবীর যে কন্টিনিউয়াস করেন আপনি ভার্বের সাথে আইএনজি দিতেই হবে তাহলে পার্থক্য কোথায় সাবজেক্ট থাকতেছে অবজেক্ট থাকতেছে আইএনজি থাকতেছে সাবজেক্ট অবজেক্ট আইএনজি তিনটাই কমন তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে পার্থক্য কিসে অক্সিলারি ভার্বে পার্থক্য কিসে অক্সিলারিতে যেমন এখানে এম ই জার এর পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি इंगलिस তো এইটার আমরা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াসটা করি তখন কি হবে এখানে কি চেঞ্জ আসবে কিচ্ছু না জাস্ট এই আইস জায়গা এর পরে যে আম আছে এখানে একটা ওয়াজ বসবে আই ওয়াজ লার্নিং ইংলিশ এটাকে যদি আমরা ফিউচার কনে করতে চাই ফিউচার কন্টিনিউয়াসে তাহলে এটা কি আসবে আই শ্যাল বি বা আই উইল বি লার্নিং ইংলিশ আই শ্যাল বি লার্নিং ইংলিশ টুমোরো এখানে দিতে পারো ইয়ে স্টার্ট এই জিনিসগুলো দিতে পারো দ্যাটস ইট সিম্পল তাহলে কন্টিনিউয়াস মানে এখন প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কি দিছি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট তো ইউনিভার্সাল এটা তো সার্বজনীন এটা তো তোমাকে পৃথিবীর সব সেন্টেন্সে সব সব টেন্সে দিতে হবে বাট বিষয়টা এরকম আর কি সো কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইএনজি আমি জিনিসটা বোঝাইতে পারছি আপনাকে যদি এখন আমি বলি যে ভাইয়া প্রেজেন্ট ইনিফিট কন্টিনিউ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা বলেন তখন আপনি চিন্তা করুন ও ভাইয়া কন্টিনিউয়াস বলছেন না প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আচ্ছা কন্টিনিউয়াস মানেই তো আইএনজি তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে কি যেন এম ইজ আর প্লাস আমি তোমাকে বললাম আপনার সাথে আমার দেখা হলো রাস্তায় মনে করেন আমি বললাম যে আচ্ছা ভাইয়া পাস কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচারটা বলতো পাস্টের পরে ভাইয়া কি বলছে কন্টিনিউয়াস না আচ্ছা কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইনজি তাইলে পাস কন্টিনিউয়াস মানে ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি দ্যাটস ইট সেম পয় কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইনজি তো যদি প্রেজেন্ট হয় জাস্ট এম ইজ আর প্লাস আইনজি যদি পাস কন্টিনিউয়াস হয় ওয়াজ বা ওয়ার প্লাস আইনজি যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস হয় শ্যাল বি বা উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্রিটি মাস পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট ইনিফিনি পাস্ট ইনিফিনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই পাস্ট টেন্স সবচেয়ে কাজে লাগে প্রেজেন্ট ইনিফিনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট ইনডিফিনি আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই পাস্ট টেন্স সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে সো এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে আইএনজি আর যদি প্রেজেন্ট হয় জাস্ট এম ইজ আর যদি পাস্ট হয় ওয়াজ আর প্লাস আইএনজি যদি ফিউচার হয় শ্যাল বিবা উইল বি প্লাস আইএনজি আর অবশ্যই শুরুতে সাবজেক্ট থাকে লাস্টে কি থাকে অবজেক্ট যেগুলো কমন যা কমন ওগুলো পড়ার দরকার নেই জাস্ট একবার বুঝলেই হবে ओके सो दिस इज कंटीन्यूअस ए बार हम जाय परफेक्ट टेंस कौन टेंस है परफेक्ट टेंस तो ए बार देखो परफेक्ट तो परफेक्ट माने से वर्ब के बीच मन रखबा कंटीन्यूअस माने जे रकम वर्ब के साथ है जी परफेक्ट माने ही वर्ब के बीच तो परफेक्ट माने वर्ब के बीच तो की भाबे जिनसता तो हम एकटू देखी यदि हम धरी प्रेजेंट परफेक्ट यदि हम धरी पास्ट परफेक्ट और यदि हम धरी फ्यूचर परफेक्ट ए पी टी यू आर ई होबे एकन एकटा फ्यूचर so, 
shall have ba will have plus verb er bitri okay so ei bar jinis ta ektu khyal koro tale amra ki pailam amra pailam perfect manei verb er bitri perfect manei verb er conform perfect manei verb er bitri so ekhon jokhon amra kortechi present perfect manei have ba has plus verb er bitri past perfect manei had plus verb er bitri ফিউচার পারফেক্ট মানে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস ভার বি থ্রি অবশ্যই শুরুতে কি বসবে সাবজেক্ট লাস্টে কি বসবে অবজেক্ট প্রত্যেকটারই সাবজেক্ট অবজেক্ট তো কমন সাবজেক্ট অবজেক্ট কমন তাইলে এখন দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে কি তাইলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তিনটা দেই বি থ্রি পারফেক্ট মানে বি থ্রি তুমি যে পারফেক্ট কর আমি যদি বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট পারফেক্ট শব্দ বলছি মানে বি থ্রি থাকবে পাস পারফেক্ট বলছি মানে বি থ্রি থাকবে ফিউচার পারফেক্ট বলছি মানে বি থ্রি থাকবে তাইলে পার্থক্য কিসে পার্থক্য কোথায় फेले সেই ক্ষেত্রে মানে কাজটা করা ডান আই হ্যাভ রাইট রোড রিটেন ধরো আমি একটা বই লিখেছি তাহলে আই হ্যাভ রিটেন এ বুক আমার টপ টেন বই আছে যেটাতে তোমরা সব কিছুর বাংলা ট্রান্সলেশন সহ পেয়ে যাবা বাংলায় বাংলা অনুবাদ সহ প্রত্যেকটা টপিকের হ্যাঁ সো এইখানে একটু খেয়াল করো প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন ইমেল অ্যাপ্লিকেশন এভরিথিং সো আই হ্যাভ রিটেন এ বুক আই নিলাম সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাজের মধ্যে নিলাম হ্যাভ আয়ের পরে বসে হ্যাভ রিটেন রাইট রোড রিটেন এ বুক অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট শুরুতে লাস্টে অবজেক্ট মাঝখানে হ্যাভ রিটেন এখন এটা যদি আমরা পাস পারফেক্টে করি তাহলে এখানে কি হবে এই আই হ্যাভ এর জায়গাটা হ্যাড রিটেন হবে কি হবে আই হ্যাড রিটেন এ বুক আর এটা যদি আমরা ফিউচার করি তাহলে কি আসবে তাহলে এটা আসবে আই এই হ্যাভ হ্যাজ না এসে বা হ্যাড না এসে তখন আই শ্যাল হ্যাভ আই শ্যাল হ্যাভ রিটেন এ বুক সো এইভাবে বিষয়টা কাজ করবে হ্যাঁ জাস্ট আমি বেসিক জিনিসগুলো দেখাচ্ছি টেন্সের যাদের যাদের টেন্সের বেসিক দুর্বল স্ট্রাকচার বুঝো না তাদেরকে বাট আরও ডিটেলস আছে টেন্সের সামনে অ্যাডভান্স ক্লাস ওই জিনিসগুলো আরও পড়াবো কিন্তু জাস্ট আমি স্ট্রাকচারটা বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে যে টেন্স আসলে কি কিভাবে কাজটা কাজটা করে এরা সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট হ্যাঁ এই যে দেখেন পাস পারফেক্ট টেন্সের এখানে বিফোর আফটার বসে এবং আরও অনেক জিনিস আছে কিন্তু এই জিনিসগুলো পরে আসবে আপাতত না আপাতত আপনারা এই জিনিসটা আমি শেখাইতে যাচ্ছি সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে হ্যাপ বা হ্যাস প্লাস ভিথ্রি कम क्या लगे प्रेजेंट পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হ্যাভ বা হ্যাজ এর পরে বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি past perfect continuous মানে had এর পরে বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ এর পরে বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি দেখেন কন্টিনিউয়াস মানে ভার্ব এর সাথে আইএনজি পারফেক্ট মানে ভার্ব এর ভিত্রি কিন্তু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে যে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আপনি করেন না কেন যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করেন তাতেও বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে এনজি থাকবে যদি পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করেন তাতেও বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে এনজি থাকবে যদি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করেন তাতেও বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে এনজি থাকবে শুধু চেঞ্জেস কি সে এই অক্সিলারিতে হ্যাভ বা হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ হ্যাড প্লাস বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে এনজি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ এর পরে বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে এনজি তো আমি আপনাদেরকে উদাহরণ সহ দেখাই জিনিসটা হ্যাঁ তো যেমন ইট হ্যাজ বিন আমরা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স করি বিন প্লাস ভার্ব এর সাথে আইনজি রেইন মনে করেন তাহলে রেইনিং আচ্ছা আমি আমার আরেকটা উদাহরণ ধরেন সে তিন ঘন্টা ধরে পড়তেছে হি হ্যাজ বিন তো রিডিং হি হ্যাজ বিন রিডিং সকাল থেকে পড়তেছে হ্যাঁ সিন্স মর্নিং কাল আগামীকাল তার পরীক্ষা যেন আজকে সকাল থেকে সে পড়ালেখা করতেছে মনে করেন তো হি হ্যাজ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে সে পড়তেছে সকাল থেকে তাহলে এখন এইখানে দেখেন বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি একটা সেকেন্ড আমি একটু কালো করে দিই বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি বিন রিডিং বিন নিয়েছি বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্ব কে রিড রিড এর সাথে আমরা আইএনজি নিয়ে আসি এইটাকে আমরা যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করি তাহলে এখানে চেঞ্জটা কি আসবে জানেন হি হ্যাড বিন রিডিং হি হ্যাড বিন রিডিং তো এইখানে 
everything is same calcon everything ekhane o subject ache object ache since morning since morning and a bin plus bar sathe ng bin plus bar sathe ng shudhu parthokko hoyeche kothay had ekhane have by has ar ekhane past perfect continuous past perfect continuous ekhane parthokko ta kothay hocche ekhane perfect parthokko ta hocche just auxiliary te par dekho perfect continuous mane bin plus bar er sathe ng শুধু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হ্যাভ বাই হ্যাজ এর পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যেমন আমরা এখানে নিছি হ্যাজ প্লাস ভার্বের সাথে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এখানে হ্যাড হ্যাড এর পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি আর এবার আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি করতে যাই তাহলে এই সেম জিনিসটা জাস্ট কি হবে তখন হি হ্যাড না তখন হি শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ তো হি এর পরে উইল হ্যাভ তোমরা আই উই এর পরে শ্যাল দিবা আর সব জায়গায় উইল দিবা তো হি উইল হ্যাভ বিন রিডিং এখন এইখানে আমরা একটা ভবিষ্যতের শ্যাল দিব আমরা ঠিক আছে হি উইল হ্যাভ বিন রিডিং সে পড়তে থাকবে কখন পড়তে থাকবে আমরা একটা শাল দেয় তো আমরা এখানে দিতে পারি হি উইল হ্যাভ বিন রিডিং ফ্রম জানুয়ারি হ্যাঁ ধরো সে জানুয়ারি থেকে পড়া শুরু করবে সাপোজ আমরা বলি না নতুন বছর এক তারিখ থেকে পড়বো এরকম তো হি উইল হ্যাভ বিন রিডিং এখন দেখো তিনটা জায়গায় বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি শুধু পার্থক্য কোথায় হয়েছে অক্সিলারিতে এখানে আছে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি এখানে হ্যাড প্লাস বিন হ্যাডের পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি আর এখানে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভের পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি সো এইভাবে আমি টেন্স পড়ানোর জন্য আজকের ক্লাসটা মূলত কন্টিনিউয়াস মানেই ভার্বের সাথে আইনজি পার্থক্য কোথায় অক্সিলারিতে আমি যার ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি বা উইল বি পারফেক্ট মানে ভার্বের বি থ্রি হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস হ্যাড পরের ডা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে ভার্বের সাথে ভি থ্রি পাস্টেরটা ভি থ্রি নিশ্চিত পাস্ট পারফেক্ট পারফেক্ট মানেই ভার্বের ভিত্রি শুধু প্রেজেন্টে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে ভি থ্রি পাস্ট টেন্সে হ্যাডের পরে ভি থ্রি আর ফিউচারে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভের পরে ভি থ্রি কন্টিনিউয়াস মানেই আইনজি পারফেক্ট মানেই ভি থ্রি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি শুধু অক্সিলারিতে ডিফারেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে বিন প্লাস আইন বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হ্যাডের পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভের পরে বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি এবার আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই সব থেকে পাঁচটা টেন্স খুব ভালোভাবে জানতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউয়াস এই পাঁচটা টেন্স সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস টাই পর্যন্ত অনেক লম্বা হয়ে গেল যদিও সরি আমি তার জন্য আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আর ভিডিওগুলো অবশ্যই ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর ক্লাসটা ভালো লাগলে কমেন্টে নিশ্চিত জানাবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করেন অ্যান্ড যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে এখন একটা লাইক দিয়ে দেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম আর হ্যাঁ তেইশের নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে তেইশের ব্যাচে যারা এখনো ভর্তি হয় নাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যায় আর চব্বিশের ব্যাচও রানিং সো যারা চব্বিশের স্টুডেন্ট আছে তারা চব্বিশে যারা তেইশের স্টুডেন্ট আছে তারা তেইশের ব্যাচে ভর্তি হয়ে যান দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সি আল্লাহ হাফেজ